அன்புள்ள கொண்டரங்கி தனசேகர் யூடியூப் சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அன்பர்களே இருபத்தாறு டிசம்பர் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி இன்று சூரிய கிரகணம் நடக்க இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணத்தின் போது கர்ப்பிணி பெண்கள் பின்பற்றப்பட வேண்டிய குறிப்புகள் என்ன செய்ய வேண்டியது என்ன செய்யக்கூடாது என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த சூரிய கிரகணம் மார்கழி மாதத்தில் வருது விகாரி வருடம் மார்கழி மாதம் பத்தாம் தேதி இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் தேதி என்று வியாழக்கிழமை பகுதி நேர சூரிய கிரகணமாக வருது அம்மாவாசை திதியில் மூல நட்சத்திரம் இரண்டாம் பாதத்தில் தான் இந்த சூரிய கிரகணம் நடக்க இருக்கு இந்த சூரிய கிரகணம் எப்போ ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா இந்த இருபத்தி ஆறாம் தேதி காலையில் வியாழக்கிழமை எட்டு மணி ஒம்பது நிமிடத்துக்கு ஆரம்பிக்குதுங்க இந்த கிரகணம் முடியக்கூடிய காலகட்டம் பதினோரு மணி பத்தொம்பது நிமிடத்தில் முடியுது மொத்தமாக ஒரு மூணு மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட கிரகணம் நடக்க இருக்கு இந்த கிரகண காலத்தில் முக்கியமாக கர்ப்பிணி பெண்கள் கவனமாக இருக்கணும் முதல்ல இந்த கிரகண கதிர்கள் வீட்டுக்குள்ள வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் தர்பை புல் வந்து கண்டிப்பாக நாட்டு மருந்து கடையில் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கிங்க உங்களுடைய கையில் கட்டிக்கிங்க ஒரு மோதிர வடிவில் கட்டிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் படுக்கக்கூடிய இடம் நீங்கள் நீங்கள் எங்கே உட்காறீங்களோ அந்த சேர் இதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரிப்புக்கு மேலே அதை வச்சுடுங்க அதன் மேலே உட்காருங்க அதே மாதிரி நீங்கள் படுக்கிறீங்கனாலும் அந்த மெத்த விரிப்புக்கு மேலே இதை இதை வச்சுடுங்க அது மேலே படுத்துக்குங்க இது விஷ ஆகர்ஷண சக்திகளை உங்களுக்குள் ஊடுருவ விடாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க இந்த இந்த தர்பை புல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டு சின்னதாக கட் பண்ணி நீங்கள் தினமும் யூஸ் பண்ணுற இந்த சலவசாமான்னு சொல்லக்கூடிய புளி கடுகு இந்த ஊறுகாய் இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிறுசாக வெட்டி வச்சிடணும் எப்பவுமே இது பழைய காலத்தில் நிறையா இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாங்க தர்ப புல்லை சிறிதாக வெட்டி போட்டுடுங்க புதன்கிழமை இரவு அதாவது வியாழக்கிழமை காலையில் சூரிய கிரகணம் நடக்குது அப்படின்னா புதன்கிழமை இரவு நீங்கள் அசைவ உணவுகள் சாப்பிடாதீங்க அதே மாதிரி வியாழக்கிழமை காலையிலையும் அசைவ உணவுகள் எடுக்காதீங்க வியாழக்கிழமை காலையில் ஒரு ஏழரை மணிக்கு முன்னாடியே இங்கே ஆரம்பிக்கிறது எட்டு மணி ஒம்பது நிமிடத்துக்கு சூரிய கிரகணம் ஆரம்பிக்குது ஏழரை மணிக்கு முன்னாடியே நீங்கள் உணவு எடுத்துக்கோங்க எளிதில் செரிமாகம் ஆகக்கூடிய உணவு வகைகளாக எடுத்துக்கோங்க கர்ப்பிணி பெண்கள் சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பது அவ்வளவு நன்மை இல்லை வீட்டை விட்டு வெளியே வராதீங்க அப்படி ரொம்ப ஒரு எமர்ஜென்சியான ஒரு இதில் வெளியே வரணும் அப்படின்னா உங்களுடைய கையில் இதிலெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த தர்பையை வந்து ஒரு சுற்றிக்கிங்க கர்ப்பை அந்த தர்பை புல்லை வந்து நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு வெளியே வாங்க கிரகண நேரத்தில் வந்து பாதுகாப்பாக வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க கிரகண நேரத்தில் எல்லாம் வந்து தண்ணீர் அருந்தலாம் பழங்கள் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி பெண்கள் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சிறு குழந்தைகளெல்லாம் வந்து பால் கொடுக்கணும் இப்போது இந்த டைமில் எல்லாம் வந்து கொடுக்கலாமா வேண்டாமாங்கிறதால நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த இட டைமில் எல்லாம் தாராளமாக கொடுக்கலாம் இதிலெல்லாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாதுங்க சரிங்களா கிரகண நேரத்தில் சூரியனுடைய கதிர்வீச்சு ரொம்ப அதிகமாக அந்த விஷ ஆகர்ஷண சக்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்தில் சாப்பாடு இதெல்லாம் எடுக்காதீங்க பசித்தால் பழங்களை சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிடுங்க குறிப்பாக திறந்த வெளியிலெல்லாம் கண்டிப்பாக வெளியே வராதீங்க அது திறந்த வெளியிலெல்லாம் சாப் சாப்பிடாதீங்க சில பேர் கர்ப்பிணி பெண்கள் வேலைக்கு செல்கிறவங்களும் இருப்பீங்க அப்போது கண்டிப்பாக இந்த தர்பை புல்ல கட்டிக்கிட்டு போங்க தண்ணீர் அப்பப்போ குடிச்சிக்கோங்க அதெல்லாம் பண்ணிக்கிங்க ஏனென்றால் நிறைய பேர் அந்த இந்த காலகட்டம் வந்து காலையில் தான் சூரிய கிரகணம் வர்றதுனால எப்போவுமே வந்து வேலைக்கு போகிறவங்க அதிகமாகவே பெண்கள் இருப்பீங்க அதனால் நாட்டு மருந்து கடையில் குறி அந்த தர்பை புல் உங்களுடைய வீடியோ ஸ்க்ரீன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அந்த உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏன்னா நிறையா பூ இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்த்துக்குங்க இதை வந்து நீங்கள் கேட்டு வாங்கிக்கிங்க அதை கையில் கட்டிக்கிட்டு போங்க உங்களுடைய அலுவலகத்தை கூட இதை கட்டிகிட்டு இருக்கலாம் நீங்கள் அந்த கிரகண காலம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக கழட்டி வீசிடுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிரகண காலத்தில் வந்து காலையில் நீங்கள் உணவு உணவு வந்து நீங்கள் புதுசாக வந்து சாப்பிட்றீங்க காலையில் செய்கிறாங்க வீட்டில் இல்லை நீங்களே செய்கிறீங்க அதை வந்து சாப்பிட்டு திரும்பவும் அதையே மதிய நேரத்துக்கு நீங்கள் எடுக்காதீங்க காலையில் சாப்பிட்ட உணவை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட சரி காலையில் டிஃபன்னா டிஃபன் முடிச்சுக்கணும் மதியம் தனியாக புதிதாக செய்து சாப்பிட்டுக்குங்க புரியுதுங்களா ஏனென்றால் சில பேர்த்துக்கு இது ஒத்து வர்றது இல்லை அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க வீட்டில் கர்ப்பிணி பெண்கள் இருக்கிறீங்கன்னா இந்த கா இந்த கிரகண காலத்தில் 
கத்தி அரிவால் ஊசி போன்ற பொருட்களை யூஸ் பண்ணாதீங்க அது சரியாக இருக்காது இந்த அருவாமனையில் உட்காந்து இந்த காய்கறி நறுக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணாதீங்க இதெல்லாம் சரியாக வராது இந்த தேங்காய் உடைக்கிறது இதெல்லாம் கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு ஆகாது எப்பொழுதுமே இந்த காலகட்டத்தில் மந்திரங்கள் சிவ மந்திரங்கள் சொல்வது ஒரு சாண்டிங் எப்போவுமே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஒரு இறை சிந்தனையோடவே இருங்க காலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்ம முகூர்த்தில் சொல்கிற அந்த மந்திரம் வந்து நூறு மடங்கு அப்படின்னா இந்த கிரகண காலத்தில் நாம் ஒரு மந்திரங்களை நாம் வந்து உச்சாரணம் செய்யும்போது அது ஆயிரம் மடங்காக வந்து பிரதிபலிக்கும் ஏனென்றால் இறை சிந்தனையோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாகத்தான் சூரிய கிரகணம் இருக்குது இது கிரேது கிரகஸ்த சூரிய கிரகணமாக இருக்குதுங்க அப்போ புரிந்து கொள்ளுங்க எப்போவுமே ஆன்மீக ரீதியாக இந்த காலகட்டத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கணும் இது பயப்படுத்துகிறதோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் இல்லை மிகவும் எளிமையான முறையில் தான் நீங்கள் இதை கடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க கிரகண காலத்திலையெல்லாம் வந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நீங்கள் வந்து உட்கார்ந்த இடத்துல இந்த தர்பை புல் நீங்கள் கட்டிகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறமாக படுத்து இருந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய தர்பை புல் இது எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்துக்குங்க இதையெல்லாம் துண்டு துண்டாக நறுக்குங்க இதெல்லாம் நறுக்கி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பச்சை கற்பூரம் அல்லது கற்பூரம் அதை சேர்த்துங்க கொஞ்சம் வேப்பம் பொடி அதை வந்து அதில் போடுங்க இல்லை வேப்பம் த வே காய்ஞ்ச வேப்பம் தலை கிடைச்சாலும் அதை போடுங்க இது ஒரு தாந்திரீக பரிகாரம் இதை வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது ஒருத்தர் உங்கள் முன்னாடி நின்றுக்கணும் இதை கையில் எடுத்து உங்களை வந்து தலைக்கு மேலே மூணு முறை வலது முறைமாகவும் மூணு முறை இடதுபுறமாகவும் சுற்றணும் சுற்றி பக்கத்தில் ஒரு தணல் வந்து எரிய வச்சு அந்த தணலில் போட்டுடணும் இந்த கிரகணத்தினுடைய தோஷ பாதிப்புகள் எல்லாமே அதில் போயிடும் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக நீங்கள் குளிச்சுக்குங்க பன்னெண்டரை மணிக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு முடிந்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயிலுக்கு போங்க அப்படி இல்லைன்னா வீட்டிலேயே உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தையும் குல தெய்வத்தையும் வணங்கிட்டு வாங்க ஒன்று பிரச்சனைகளெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிரகண நேரத்தில் குழந்தைகளுக்கு பால் ஊட்டலாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இங்கே வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற பழக்கம் இதெல்லாம் தயவு செய்து பண்ணிக்கக்கூடாது சரியாக பன்னெண்டரை மணிக்கு மேலே நீங்கள் எப்பொழுதும் போல் உங்களுடைய கடமைகளை நீங்கள் செய்துக்கலாம் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்குங்க குழந்தைகளுக்கும் இந்த தாந்திரீக பரிகாரத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அவர்களுக்கும் இதே மாதிரி சுத்த வச்சு அந்த கிரகண தோஷ பாதிப்புகளிலிருந்து அவங்க விடுதலை கொடுக்கலாம் இந்த சூரிய கிரகணத்தால் ஐந்து நட்சத்திரக்காரர்களுக்கு கிரகண தோஷம் ஏற்படுது அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக தோஷ சாந்தி பண்ணிக்கணும் தோஷ சாந்திங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன அந்த தாந்திரீக பரிகாரத்தை செய்துட்டு சிவ கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக போகணும் பன்னிரெண்டரை மணிக்கு சூரிய தரிசனம் பண்ணுங்க யார் வந்து பாதிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா இந்த தனுசு ராசிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் மூலம் நட்சத்திரக்காரங்க பாதிக்கப்படுறாங்க முக்கியமாக அதுக்கப்புறமா இந்த மூலம் நட்சத்திரங்கிறதே கேதுவினுடைய நட்சத்திரம் அப்போ கேதுவினுடைய நட்சத்திரத்தில் இன்னும் இரண்டு இருக்குதுங்க அதுதான் அஸ்வினி நட்சத்திரம் மகம் நட்சத்திரம் இந்த இரண்டு நட்சத்திரக்காரர்களும் மூலம் நட்சத்திர கா இருக்கக்கூடிய முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் போராடம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம் கேட்டை அப்போ இந்த நட்சத்திரக்காரர்களும் அப்போ அஸ்வினி மகம் மூலம் போராடம் கேட்டை இந்த நட்சத்திரக்காரர்கள் இந்த சூரிய கிரகணம் முடிந்ததுக்கு அப்புறமாக வீட்டை வந்து சுத்தப்படுத்திக்கங்க நீங்கள் சுத்தப்படுத்த முடியாது உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க சுத்தப்படுத்துனதுக்கு அப்புறமாக வீட்டில் வந்து பூஜைகள் செய்து விட்டு அதுக்கப்புறமாக பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் ஒரு சிவன் கோயிலுக்கு போங்க வீட்லேயே வந்து ஒரு சூரிய தரிசனம் இந்த சூரிய கிரகணம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமாக சூரிய தரிசனம் மேற்கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறமாக நீங்கள் சூரிய வழிபாடுகளை எல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்ரத்தையாக மேற்கொள்ளலாம் சிவ மந்திரங்களை சொல்லலாம் வீட்டிலேயே சூரிய காயத்திரி சொல்லலாம் ஆதித்ய ஹிருதயம் கேட்கலாம் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறமாக நீங்கள் கோயிலுக்கு வந்து போங்க அங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு தேவாரம் திருவாசகம் இந்த மாதிரி பாடல்கள் உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா பாடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சிவ மந்திரங்களையாவது நீங்கள் சொல்லலாம் இப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த தோஷங்கள் போயிடும் சரிங்களா போயிட்டு வாங்க உங்களுடைய உடல் நலத்தில் ரொம்ப அக்கறையாக இந்த காலகட்டத்தில் இருங்க இந்த சூரிய கிரகணத்தால் உங்களுக்கும் சரி உங்களுடைய கருவில் இருக்கக்கூடிய சிசுவுக்கும் எந்த பாதிப்புகளும் வராது இந்த மேற்கண்டு சொன்ன இந்த சிறு சிறு இந்த பரிகாரங்களை முறையாக நீங்கள் செய்து பாருங்கள் அது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல விதமாக இருக்கும் நீங்கள் இதை பற்றி விரிவாக இன்னொரு முறை கூட கேட்டுக்குங்க நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கோங்க
கம் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு கீழே கமெண்ட்ஸ் ப பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நன்றி நமசிவாயம்